。本来这一切就是蝶翼在演戏，你何必当真？竟然还受到。杨泽安，你清醒一点。啊，沈公子。沈公子，你来啦！哎，等一下，我说韩家大千金啊，你怎么就像菜里的葱花，哪都有你？我来找沈公子，与你何干啊？再说了，这次可是沈公子主动邀请我的。韩姑娘，是收到信了吗？没想到沈公子居然会主动邀请我踏青。踏青？哦，就算是踏青，这也没到日子呀。要你管！我这不一收到信开心嘛，所以解了禁足就跑过来了。想把这个第一时间送给沈公子。嚯，女子送玉啊！有什么不可以吗？这可是我亲手雕刻的。君子彼得如玉，男子之间互相赠玉是友谊的见证。女子赠玉给男子，恐怕不妥吧？呃，正是如此。要送也应该是子安送我才是。爹爷，瞎说什么呢？要送也是我送。哎呀，沈公子。哎不，沈大哥，你不必再拿杨学子当挡箭牌了。唐九华都告诉我了，那日的事呀，是你故意做戏给我看的，一切都是你对玉儿感情的考验。玉儿以后会一切按照沈公子希望的那样去做的。不关我事啊！唐九华，哎，爹爹，不关我事啊！你在乱说什么？你也太过分了吧！你能配合沈公子演戏，我也让你配合我演一出。你给我回来，杨三，刚才对话你都听见了，到时候跟蝶衣解释的时候，你可要替我作证。哎，哎，算了。蝶衣，蝶衣，你别跟我过来啊！你听我解释、啊。出卖我！哎呀，是那韩月儿瞎说的，他演戏他呀，他他把你当朋友，你你走。你走不走？沈大哥，你不必再拿杨学子当挡箭牌了，唐九华都告诉我了。那日的事啊，是你故意做戏给我看的。本来这一切就是蝶衣在演戏，你何必当真？竟然还收到。杨泽安，你清醒一点。难道